अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अफीरा मैं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन टर्किश फूड बहुत ही वैरायटी बहुत ही मजे मजे की डिशेस लेकिन एक डिश पे हम लोग हमेशा हैरान होते थे वो हाँ, है सुजुक सुजुक हाँ। और वो किस तरह से बनती है हाँ। क्या क्या डिशेस क्या क्या उसमें चीजें शामिल की जाती हैं और उससे क्या क्या चीजें आगे से बनती हैं हाँ। वो हमारे पास एक पूरी फूड की वीडियो आई है भूख लगने वाली है मुझे तो आपको पता है मुझे इस तरह की चीजें बहुत मजे की लगती है तो देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया गया लेकिन चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फॉरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा दें अगर आपको रिएक्शन पसंद आए इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम का और हमारे फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चले आए देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया गया सुजुक को देखते हैं सुजुक यस अच्छा चैनल है बिराज सोना इचरदे दोरू पासमा पिशिमे टेक्नी ने दोरू सुजुक पिशिमे टेक्नी ने हेप बिलिकते öğreneceğiz hatta güzel de bir Kayseri mantısı yiyeceğiz. Buranın şöyle bir özelliği var. Sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de konsept olarak tekler. Ne diyoruz artık kahve zamanı? Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya <gülüyor> başlıyoruz. Start. <Yes>. Haydi. <gülüyor> kolay gelsin. Sağ olun Niyaz hocam hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür bulduk. ederiz. Hayırlı işler olsun. Ayaklarınıza sağlık. Tadım notlar olarak sizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Çok sağ olun ayaklarınızı. Hoş sağlık. bulduk diyorum ben de tekrardan. Sağ olun. Şimdi istersen şöyle bir Kayseri'nin lezzetlerine doğru geçelim. Ne güzel. Sağ olun. Hadi bakalım. Ha. Şimdi burada Kayseri'ye ait ne varsa hepsi burada var. Olabildiğince oh. daha fazlamız var ama sığdırabildiğimiz kadar. Mantımız var çok güzel. Mantı bir mantı ile gösteriyorum. Mantıyı hafif sulu sosla ekledik. Birazdan güzelce yiyeceğiz. Mantıyı Kayseriler nasıl yiyorsa bugün biz, biz öyle yiyeceğiz. Sulu yaparız evet. Çünkü bunun içerisinde haşlandığı esnadaki su et suyudur. Biz bunu makarna okay. gibi süzmeyiz. Haşlandığı suyuyla birlikte yiyeriz. Hmm. Çok daha lezzetli olur ve bu anlamda da hep bu tavsiyede bulunuruz. Bu ne? Bu şekilde. Yani momoz ote. Momoz ote ha. Çöre çöre. Çöre çöre momoz he. Nice. Sulu servis yapılıyor. Aynen. Şimdi üzerine tabi böyle boş servis edelim. Soup type. Soup type önemli. Suna göre baharatı yoğurdu olmazsa olmaz. Yoğurt. Yoğurt. Yoğurdu. Yes. Sarımsaklı yoğurdu. Yoğurt da her çeyiz mi? Yoğurt da her çeyiz mi? Yoğurt da her çeyiz mi? Yoğurt göre istenilen baharat. Baharatlar Aa. böyle çıkan sumaktır. Pulberdir. Sumak en öncesi pulberler ve nerede? Yoğurt spices. Geri kalan kişinin arzusuna bağlı baharatlar. Baharat çeşidinde daha fazla ne istersek kendi de tabii ama sumak olmazsa olmazlarımızdan aynı yoğurt gibi. Mantıyla sumak çok iyi uyum sağlar. Ha, paprika. Çok keyifli. Bence soğutmadan bundan biraz kaşık yiyelim. Bundan biraz sonra alırız tadını zamanında. Tamam. Burada da tereyağlar var. Bu yağların içerisinde ilk önce yumurta kırılması yeah, evet. tavsiyemiz var bizim mesela. Yumurtanın üzerine ürün diziyoruz. Yumurtanın üzerine varyantımızı diziyoruz. Yumurtanın üzerine pastırmamızı diziyoruz. Yapacak olduğumuz zaman şimdi burada bir sahanda e, kavurma da yapardık ama mantıyla da olduğumuz için orayı kavurma yapmadık. Kavurmayı da yumurtanın üzerine kavrulmuş kurutulmuş ürünler olduğu için bir daha yağda kavrulmasına gerek olmayan ürünler. Bakın sucuğumuzda da suyumuzu damlattık o da kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi yüksek ateşlerde kızarıyor ki ürünler kurumasın diye. Yumurtanın üzerine pastırma diyeceğiz. Kırdığımız yumurtanın üzerine var yan diyeceğiz. Varyant çok farklı. Ben de gaz sayı çekerim. Ben de sevda doğruyorum. Ben de gaz doğru doğruyorum. Yumurtaların üzerine şimdi. Bunlar pişerken zaten bizim olgunlaştırılmış ürünümüz o pastırma ve daha çok kurutulmuş varyantımız üzerine dizip boğulmamamız yeterli olacak. Kişi arzusuna göre isterse varyantıyla pastırma ile yumurtanın içerisine biraz gömebilir ya da tamamen yüzeyinde bırakabilir. Sosyal bir şey değil. Sosyal bir şey değil. Çocuklar gördüğünüz gibi. Dried meat mi? Dried meat. Bir de bunlar bir de sınıf özel evlilik şahin sucuklarıdır. Bunlar şehir dışında satılan ürünler değildir. Birinci sınıf özel evliliktir. Bizim sattığımız ürünlerdir. Bunu bizden her zaman kargo olabilir. Müşterilerimiz isteyebilir. Anca Oskender Bey. Bakın sucuğumuzu da yumurtayabilir. Sesi görünüş için muhteşem. Biz burada kokusunu da alabiliyoruz ama maalesef izleyicilerimiz kokusunu alamayacak. İzleyicilerden bu anlamda özür diliyoruz. Buraya gelmeye olmuyor. Bu Alex'e de orada bir tarafı. Buraya gelip tadlarımızı İyi kokusunu da alabilirler. İyi ki çok fazla daha da anlattık. Aynen. Panemi yazık dayı. O buharlama istediğimiz bir şey bizim. 
Tamam. Yumurtaların bir sarısını patlatmayıp top top bırakıyoruz. Bu da bir tarzı için. Bahsettiğimiz sucukta geldi. Varyans sucuk. Varyans. Aynen. Bu gonfle ve antikat ürününden yaptığımız özel bir ürün. Daha kurutulmuş bir üründür. Bunu tavaya direkt temas etmemesi çok büyük tavsiye ederim. Burası kavar kesin. Tavaya direkt temas ederse çünkü ürün kuruma ha. yapıyor, yanıyor. Zaten kurutulmuş bir ürün, ince doğranan bir ürün. Ee, ürün nafiş aldığı zaman ürün kuru, evet. yanar. O yüzden bunu Bani, bunu bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, Okay. Tabii Kayseri'ye gelme amacı. Çok sağ Ha, bu çavare. Ye bacon tayyip. Ha. Ye bir bir dry meat. Yani yani patla patla. O kadar yumuşak ve löfettir. Yağlı pastırma ve yağlı et kıymetlidir. Hafif yağlı olması makbuldür. Ne kadar yağlıysa esasen o kadar lezzetli ve yumuşaktır. Ama bizde her türlü seçenek vardır. Yağsız pastırmamız da var. Kapattık. Şimdi istersen bu hulama yapması için. Altlarını da yaktık. Yaktık. Şimdi hmm. bunlar burada beklesinler. Bekler. Biz bir pastırmaya geçelim. Şimdi ha. şöyle bir gösterelim. Oo. Pastırma ha. makbul olanı tabii ki böyle elde doğranılandır. Kesinlikle. Makine doğraması yaptığı zaman makinenin bıçağı... Oo, Oo. Kapitan barik barik kartı. Satır, soğuk satırla kesmek her zaman için daha lezzetli. Kolbiye flexible durumdur. Soğuk satır olacak. Bunun da altını çiziyoruz. Kapitan telleri. Doğrama görüntüsü ve sesi var. Aa. Ben mümkün olduğunca sessiz kalmak istiyorum ama bakın doğrama sesi de gerçekten büyük bir ses. Ama bu şekilde doğranıyor. Yok değil mi? Sosyacı izine burger mi lagağı ki bu? Ha, o iyice. Ha, ye meat ki ye. Bu chicken ki yok ki ye. Farklı bir pastırma da var. Ben onu da göstereyim. Ha, ne kadar meat sana pastırma. Yasa pakava mıydı? Yasa pastırma, bonfile pastırma, sırt tütünlük, antikor, gün kurusu, çeşit çeşit pastırmamız var. Pastırmalar bu şekilde. Bir de varyantı merak ediyoruz. Hemen. Şimdi onu gösterelim. Ha. Varyant bonfile ve antikot etkinde yaptığımız özel Yedik. bir üründür. Sosyacısı. Gibi kime kime. Sucuk ve pastırma arası üründür. Bu goş tayı kime. Haa. Vav. Kıvam olarak, kent olarak bir tık daha üsttedir. Daha kurutulmuş bir üründür. Word of perfection. Bir şey özel bir varyantasyon nasıl ayetli buyurun. Tamam da şeyim kartırayım. Haa. Böyle varyant sucuğun dışında bir petek görüntüsü var. Evet. Aa. Bunun bir nedeni var mıdır? Tam onu birbirimizi yakaladık. Özel fermentasyona sahiptir dediğim oydu. Aa. Bunu e, sarımsakla fermente etmiyoruz. Bu, bu ürünü fermente ederken şekerin fermente edici özelliğini kullanıyoruz. Basit bir şekilde şeker ilave etmekle bal ilave ederek fermentasyonu sağlıyoruz. Bal olduğunu bulmak için dış bir yapısını petek şeklinde ölüyoruz. İskender oldu. Sahanlarımız da oldu. Sahanlarda yumurtalarımızın kutulaşmaması için hızlı bir şekilde ölüyoruz. Çeliz. Çeliz. Üstleme için kırmızı tozlu da ilave ediyoruz. Herkesin kendi arzusuna göre değişir. İsteyen kaşar da ekleyebilir ama biz bugün kaşar eklemedik. Kaşar görüntüsü... Baba gana dikkat edin. Kaşar eklemesinin sebebi olduğu için... Kekistan yıbın değil, kekistan lokal değil. Kekistan lokal değil. Artık ben de elini... Arisi de sarıp olacaktım. Afiyet olsun. Beraber yiyeceğiz. Afiyet olsun. Aynen öyle. Şöyle mantığımızı da göstereyim. Sağ olacağım. İyi. Bakalım ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet değil inşallah. Efendim en güzel zamanı tadım zamanına. Şimdi önümüzde bir tane bir de mantığımız var. Şöyle... Kapakları kaldıralım mı? Kaldıralım buyurunuz. Şöyle kaldırıyoruz. Yani. Şöyle kapakları Gel. verelim. Aa. Bastırma, mantı, Bunu kayseri sucu, varyant. Varyant. Şimdi varyant. varyant. Sucuk. Ekmeğin ucunu aldım. Ben de size destek olayım. <gülüyor> Şöyle göstermek istiyorum. Ben buradan bir... Ağabey kalsak da iyi. Şöyle. Önde gene de bu okey. Yumurtadan. Aldım. Yumurtalarımızın sarısını biraz daha yumurt <gülüyor> bırakmaya gayret ediyoruz ama bu çekimler esnasında biraz Çekim. geç kaldığımız için hafif katılaşabiliyor. Kusura evet. bakmasın izleyicilerimiz. Desin esen de katı. Yok ki dip karı. Yumurtalar biraz <gülüyor> göz göz olmaktan uzaklaştı ama şimdi sucukla birlikte bakacağım gerçekten nasıl olduğunu nasıl söyleyeceğim. Hmm. Ha. Ne çamaşır? Hadi. Evlilik çok Farklı. Çok. Çok farklı. Şöyle sucuğu tek başına tekrar olmak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Hmm, hmm. Verem verem doğrayın dedi. Çünkü bir yanını şişip pişmemesini önlemek açısından. Kesinlikle. Ha. Tavsiyelerimiz lezzeti değiştirmiş mi Nihaz Hocam? Çok iyi. Sana söylüyorum marketten aldım. Çocuk araba mutladı. Alamıyorum. Tasat sucukları da bu tarz sucuk seven insanlara göre biraz daha sarımsaklı olduğu için bu sucuğa alışmış insanlar bunu daha çok sevindiler. Ben kasan sucuğu da yiyorum, bunu da seviyorum. İkisi de. Biraz daha baharatlı ve acılı olabiliyor onlar. Biz özellikle baharatlı ve acılı ürün yapmayız. Çünkü baharat ve acı üründeki etin aromasını maskeler. Bizim etimize çok son derece güvenmemiz için bizim baharat ve acı kıvamımız olması gerektiği kadardır. 
Aslında korktuğum çok farklı bir teknik de sucuk pişiriyorlar, pasta pişiriyorlar. Ama bir şey yaramış. E, Sağında doğunca zaten lezzet bakarası yaşandı. Burada da varyant geliyor. Varyantın üzerindeki o petek ölçüsü içerisinde bal olduğunun işareti. Kesinlikle. Şöyle müsaadenizle. Buna da şöyle bir dalayım. Yedi Bunun yumurtası da Bu Uuu! Bu Olay bu. Hatikten papatyayı andıran bir görüntüsü oluyor kesinlikle. Farklı bir tat dedi. Bakalım gerçekten ikisinin arasında farklı ama. Evet. Bunu söğüş olarak da yiyebiliriz. Bunu hiç kızartmaya gerek kalmaz. Kuru gibi. Kuru. Normal sıma gibi dilim dilim yiyebiliriz. Isıtmaya kızartmaya gerek kalmaz. Bir peynir tabağı yapın. Bir tarafına üzümler, bir tarafına böyle kuru etler, bir tarafına varyant sucuklar yerleştirebilirsiniz. Çok güzel olur. Bence bunu da bir denesinler. Ha. Şimdi burada <gülüyor> asıl Kayseri Memleri denemiz. Pastırma mı? Yeterli ben. Olmak istiyorum. Olmak istiyorum. Bunu Hangi çeşit pastırmadan yaptık? Bu şu an yaptığımız pastırma. Patli patli değil ya. Sırt pastırma. Şimdi hayvan hareket etmeyen yeri daha makul. Belli bir yağ oranında belli bir lezzeti orada yakalıyorsunuz. Besi de hareket etmeyen yer yağlıdır. Gastronomik formül budur. Ne kadar yağlıysa o kadar yağlıdır. Genel şekilde biz pastırmayı özellikle yumurtanın üzerine kapatarak dizdik. Bu bizim tavsiyemiz. Bu pastırma tekrar yağlı kalması, kızartılması gereken bir ürün değil. Bu kadar kavurma da öyle. Aynen. Kavurmuş et anlamına gelir zaten. Alıp bir de onu burada tekrardan yağda çevirdiğin zaman aslında öldürüyorsunuz. Öldürüyoruz. Aynen. Tolga hiç üzülme. Bak bu da o görüntüyü yakaladı. Süper. Afiyet olsun. Evet istediğimiz görüntü formu buydu. Yumurta biraz daha cıvık kalacak göz göz. Bakın Şöyle pastırma zaten yok. görüyorsunuz. Pastırmanın bu hulanması. Hmm. Pastırmayı tekrar kızartmak gerek yok. yok. Eğer yumurtayla tava arasını sıkıştırırsak pastırmayı, varyantı kavurmayı, bu tip olgunlaştırılmış ürünleri kurutuyoruz. Kuruttuğumuz zaman lezzetimiz kayboluyor. Mantığı Aa. çok fazla daha soğutmadan bir kaşık almak istiyorum. İçi şimdi bunun dana etiyle mi dolu? Yedi böyle bir kemle de katar ki de bodmaz de kavutayı. Biz de sağlık ya da türevi başka ürünler hmm. kullanılmaz. Biz yet işlem bitirmeyiz. Biz sadece dana kıyma kullanırız. Şahane hmm. mantığımız vardır. Şöyle göstermek istiyorum. Alan yiyen bilir. Çok iyi. Esen Çok şey iyi. Bolsan toplamış kandarayı çözüyorum. Afiyet olsun. Sen de buranı azaltabilirsiniz. Burada şöyle bir özellik var. Geldiniz, pastırma görüyorsunuz ki hemen size bunu yapabiliyorlar. Mantı ha. görüyorsunuz paketlerde. Size mantığınızı hmm. bu şekilde hazırlayabiliyorlar. Ne içeri gördüyseniz burada hemen önünüze pişmiş bir şekilde yenebiliyor. Hatta Alışveriş kaç seri kumlusu yapıyorsunuz değil mi? Aynen. Bütün ürünlerimizi biz burada sıcak servise sunuyoruz. Alışverişiniz esnasında, alışverişiniz önce sonrasında ha. ürünlerin tadına bakabiliyorsunuz. Açam. Hmm. Nasıl? Belki bir kalsık da yorum. Kayseri'de şu an Tava Sıkçısı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 25 Taksim A'dayız. Hmm. Konumumuz bütün sosyal medya platformlarımızda navigasyon bazında getirir. Instagram adresimizi söyleyebilirim herhalde. Şahin ha. Konsept, Sahin John Jeff Talas. Google'dan görebilirsiniz Sahin Konsept olarak girdiğinizde. Face, bütün sosyal medya adreslerinde bulunuyoruz. Bize telefon açıldığında anında konumumuzu Whatsapp'tan iletiyoruz. Rahatlıkla bulabilecekleri bir yer. Bir şey daha söyleyeceğim. Burada hoşuma giden şu oldu. Ben çok yerde karşılaşmadım. Bir fiyat listesi var içeriğiniz zaman dijital. Evet. Sürprizle karşılaşma ihtimali yok. Adamlara göre fiyat hiç yok. Geliyorsunuz orada 220 mi yazıyor? 220 liraya buradan alıp biliyorsunuz. Kesinlikle. Fikri yok. Adamla göre fiyat yok. Bu çok güzel. Türkiye'de tek konseptler. Başka da Türkiye'de böyle bir e, çiğ satılan ürünlerin pişirilip getirilmesi diye bir şey yok. Yok. Yok. İlk. Her şey için teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ayaklarınızı zaten teşekkür Her şey mazedar. Teşekkürler. Pastırmalar, pastırmalar. Afiyetler olsun. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Videoyu kapatıyorum artık müsaadenizle. Böyle bırakıyorum sağdan soldan. Yukarıdan aşağıdan buraya tıklayıp alınabilirsiniz. Sağa sola iki tane video bıraktım. Vav. Vav. हमने आज वो बनते हुए भी देखे हैं। काफी चीजें मैं समझ आ गई हैं। बहुत इनफॉरमेशन थी इस वीडियो के अंदर, लेकिन इसकी जो ऑटो ट्रांसलेशन थी, वो मेरे ख्याल में प्रॉपर सही नहीं आ रही थी। प्रॉपर नहीं थी। तो कुछ चीजें हम लोग जो एंड पे वो बोल रहे थे समझ नहीं पाए। लेकिन काफी यहाँ तक इनफॉरमेशन में मिल गई बेसिकली क्या चीज होती है क्यों फिर हां बिल्कुल और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया वो बेसिकली वो शॉप थी और वो सर्व भी करते हैं अगर आप वहां बैठ के भी खाना चाहें और अगर आप घर भी लेके जाना चाहें और उन्होंने उसकी कटिंग करते हुए दिखाई अमेजिंग तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आईडिया है कि ये जो है ना कुकड मीट होता है इसको मैरिनेट करके कुक कुक करके और फिर इसको ड्राई करके ड्राई ड्राई करके या फ्रीज करके इसको काटा जाता है और उस जो काट रहे थे उनकी कटिंग ऑसम कितनी परफेक्शन थी लगता मशीन काट रही है अमेजिंग और ये अंडे के साथ ही खाया जाता है
कटिंग स्किल्स तो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत सिंपल सी डिश है ये अंडो के साथ इसको बनाते हैं और बड़े हल्का सा पानी डाल के उसको स्टीम दे देते हैं तो हल्की सी मिर्चे वगैरह उसमें डाल के आप हाँ, खा सकते के हिसाब से जैसे आप बनाने में आसान है हाँ, और बहुत जल्दी बन जाती है और ये तहसीन के खाने वाला है क्योंकि रनी था रनी एग्स थे रनी हर चीज थी तो ये तहसीन खाते हैं मैं सिर्फ चख सकते हो तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लिंक था इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है इनको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों महफूज रहेगा अल्लाह अल्लाह